반갑습니다. 네, 와금이 오늘도 와우. 하나님께서 기중한 약속의 말씀을 주시고 또 성취하시는 은혜 있기를 바랍니다. 훈련을 <웃음> 받는 것은 우리에게 상당한 의미가 있어요. For us to be able to receive training is very meaningful to us. 예, 기도하고 어, 훈련 받고 그 다음에 예, 응답되고 눈 열리고 그리고 조직 전도 일어나야 합니다. And so you must be able to pray so that you're able to receive the word of God through this time of training as you receive answers and your spiritual eyes open to see the evidence of the systematic evangelism take place. 예, 사도 바울이 했던 이런 성경적 전도 운동을 우리가 미국과 남미에서 하려는 거잖아요. We desire for the same biblical evangelism movement that arose for Apostle Paul to be upon us to save America and Latin America. 네, 그렇게 해서 예, 올해부터는 남미 5천 종교 운동을 어, 시작을 하려고 하는 것입니다. We desire to partake and begin full force of the Latin America 5,000 tribe movement. 네, 우리가 이런 어, 이제 전도 운동을 하면 예, 우리 교회가 어, 정말 시대적인 안디옥 교회, 망대 교회가 될 것으로 믿어요. I do have faith that as long as we are able to be used for the evangelism movement through the church, God will raise us as the Antioch church and the church as the partisan. Today's message is entitled The Preparation. What kind of preparation shall we make? God has given us the covenant. 그리고 그 언약을 그냥 주시고 계시는 게 아니고 에, 어떻게 어, 그 언약을 진행하실 것인지 또 진행해 나가시는지 그런 에, 여정을 이제 이끌어 주시는 겁니다. Not only has he given us a covenant, but yet we are able to see the work that will take place through the journey that we take. 그렇게 해서 에, 그 여정을 이끌어 가시고 또 음, 어떻게 그 여정을 이끌어 가실 것인지 시간표도 딱 써놨어요. He is the one that leads your journey. Not only that, he states the time schedule of how he will be at work. 오늘 읽은 에, 본문이 에, 그 시간표의 시작입니다. And today's Bible passage that we read is the start of God's time schedule. 먼저는 그리스도를 알아야 하고 하나님 나라에 대한 사명이 있어야 되고 또 이것을 잡고 기도하는 에, 기도가 있어야 된다. 그런 얘기죠. You must be able to know who Christ is. You must be able to uncover the mission of God's kingdom, and you must be able to pray, holding on to that. 근데 이렇게 하는 자에게는 에, 하나님께서 이제 안디옥 교회와 같은 그런 응답을 주시고, 다음에 에, 사도행전 13장, 16장, 19장 로마까지 그렇게 응답하신다. 그게 우리에게 주어진 이제 시간표예요. It is the time schedule God has given to those who will. Able to do this, they will receive the same answer, just like the Antioch Church, to the extent of the work that has that has taken place in Acts 13, 16, 19, and to Rome will be upon your life as well. 예, 우리가 훈련 때에는 메시지가 중요하지만요, 그것보다도 어떤 메시지 더 중요한 게 개인 기도거든요. And of course, during the time of training, message is very important. But what's more important than that is your personal prayer. 그래서 항상 진심으로 딱 훈련받고 여기에서 내가 깨닫고 눈을 뜨고 예, 하나님이 원하시는 인생을 살겠다. 이런 기도가 바탕이 항상 돼 있어야 합니다. You must always be able to have the foundation of prayer upon your life as you earnestly have the heart to receive the word through the time of training so you come to realize and your spiritual eyes are open to live the life that God has prepared for you. 하나님은 항상 먼저 말씀을 해놓았거든요. First and foremost, God has always proclaimed his word. 그리고 그 말씀을 먼저 하시고 그것을 성취를 해. God always proclaims his word and God fulfills his word. 그럼 우리는 말씀해 놓은 그것을 잡으면 돼. All you have to do is hold on to the word that God has proclaimed. 그러면 그 말씀해 놓은 것이 반드시 성취가 되거든요. And rightly so, those words will be fulfilled. 말씀이 성취되면 무조건 그게 이제 뭐 기적이 일어납니다. And when the word is fulfilled, miracles are bound to take place. 이제 어떤 의미에서 우리 인생이 진짜 간단한 것입니다. And that is how you're able to live a simple life. 그래서 이렇게 해가지고 이제 하나님은 
내가 진짜 하나님이다. 내가 진짜 신이라는 것을 계속 강조해요. 그 말은 그 이유가 뭐냐니까 내 말을 따라오라는 거죠. And God continuously shows evidence that He is God Himself. Why is that the case? It is because He wants you to follow His word. 이 하나님이 우리에게 부탁을 했는데 그게 복음 전과 전도 세계 복음에. And God has a request to you. It is for you to testify the gospel throughout the world. 이건 하나님의 유일한 소원이거든요. 그렇기 때문에 여기에 들어간 사람은 무조건 기적이 일어났어요. It is God's only desire, and whoever were inside of this, they saw miracles upon their lives. They were able to conquer their lives, and their life became a masterpiece. You must be able to live the same life, the life of the masterpiece. And and of course, for you to go inside of God's desire does not take place with your efforts or your resolution. Of course, with your own determination, that itself is so precious, but it cannot take place only with that. It states in the Bible passage and also in point one. 그리스도 준비해요. You must make the preparation of Christ. 우리는 그리스도를 계속 듣기 때문에 진짜 감사하잖아요. We are so thankful that we constantly hear the message that testifies of Christ. 우리는 진짜 내 안에 들어와야 돼. And that must be truly placed in your heart. 영적인 일이기 때문에요. 내가 소원을 한다 해서 되는 건 아닙니다. 소원이 나쁜 건 아니지. And this is a spiritual work that must be done. It cannot take place just because you desire it. You must be able to confess of Christ. You must be able to pray holding on to the word of God as you confess it. Then little by little, you'll be able to come to see what Jesus has done. 참 이게, 에... 뭐라고 표현을 하지 못할 정도로 이게 묘하고 참눈 하나 뜬다는 게 이래 귀한 건가 이래 쉽다니까. It's really difficult to explain in words, and it's so precious how your spiritual eyes are able to come to realize this truth. 우리가 늘 듣는 단어들도요. 그 시간표가 내가 내가 거기에 대하여 눈이 열리지 않으면 진짜로는 안 깨달아지는 거예요. In all the word terms that are being expressed during the time of the messages, unless your spiritual eyes are open, you would never come to realize how precious those words are. And that is why we are constantly, constantly emphasizing prayer. And of course, it should not just simply end with Christ. Inside of Christ, there is enjoyment, answer, and conquest that comes along. But also, there's another blessing that God has given to us along with Christ, the mission for us to go and testify to the ends of the world. In verse 3, you're able to see Jesus' sincere and earnest heart for his disciples to testify this gospel to the end, for he spoke about the things pertaining to God's kingdom for 40 days. That is why the time schedule is needed for us to have our spiritual eyes open, to know the importance of the mission of the kingdom of God, so that we are able to make the resolution in our hearts. And this can only take place when you're inside the prayer as you enjoy God who is with you. 기도가 우리가 여러분 뭐 누리면 얼마나 누리겠어요 안 그래요? 인간이 뭐 그리스도를 알면 얼마나 알겠냐고. 그 이제 몰라도 발부둥 치는 게 중요해요. 
And to what extent can we truly enjoy Christ and know of Christ? We can never fathom that. But what is more important for us to at least enjoy and know of Christ inside of prayer? 그러니까 뭐 추리는 예, 발부등을이라도 쳐보는 치는가 안 치는가 이게 그 차이. However, the struggle, uh, the difference lies in whether you truly struggle to enjoy and know Christ or not. 예, 진짜 한번 이런 은혜가 우리 모두에게 정말로 있기를 바랍니다. May this grace be upon us all. 그리고 어, 이제 그 다음에 얘기한 것이 우리가 기도잖아요. 그리고 어, 성령의 충만함. 이런 것들이 이제 깊은 의미예요. And next it is prayer and the filling of the Holy Spirit. That is deep enjoyment. 그리고 기다리라고 했어요. 여하튼 하나님의 시간표가 안 되면 안 되는 거예요. 아무리 해도 안 돼. No matter how much you try, if it is not God's time schedule, it cannot be done. That is why you must wait. 그런데 그러니까 나는 뭐안안안 해. 너너뭐안해 하고 그냥 아무것도 안 하고 놀고 있어라. 그런 뜻은 아니잖아요. But for you to wait does not mean that you do not do anything and you just stay put. 그러니까 우리가 언약을 잡고 기다리고 그다음에 누리면서 응답 받으면서 기다리고 영적 전쟁하면서 기다리고 이게 이제 그 자세죠. However, you must be able to have the attitude of the heart and the mind as you hold on to the covenant. You're able to wait as you enjoy inside the prayer, so you fight the spiritual battle. 이렇게 해가지고 우리가 준비해야 될건 전부 영적인 거잖아요. 그리고 우리 안에서 이런 것들이 자꾸 준비돼 있는. 중에 어느 날 시간표가 오면 즉시 응답으로 나타나는 거죠. And you must be able to make this spiritual preparation that as you wait, God's time schedule will rightfully come to you. 우리가 올해부터는 이제 어, 뭐 6월 달부터 시작을 하려고 하는데 남이 5천 종족 이제 시작하잖아요. 그리고 우리가 기도 배경이 많이 필요합니다. And in the month of June, we are planning to full force begin the Latin America 5000 tribe movement. We really do need your prayers. 그래서 우리 중에 정말로 마음을 담고 기도하는 분들이 좀 많이 있기를 바라고 금요일 같은 데 나와서 함께 기도하고 그런 게좀 있었으면 좋겠어요. I really do pray that many of us will be able to have this heart as we continue to pray and we would all gather during Friday service to pray together in one accord. 네, 이거 준비할 거는 내가 내면적으로 내 안에서 준비를 해야 될 것들이에요. And these things that are being stated, they are the inner a spiritual preparation that must take place. 그 다음에 우리가 그리스도를 누리고 하나님의 약속하신 이 전도의 권세를 누리는 여기에 우리가 가져야 될 자세가 있어요. And as we're able to enjoy Christ and we're able to enjoy the authority of evangelism, there is the attitude of the heart and mind that we must have in mind. 그러니까 마태복음 4장 19절 우리가 잘 아는 말씀인데 예수님이 제자들 보고 말해서 나를 따라오라고 내가 너희를 사람 낳는 and in Matthew chapter 4, verse 19, Jesus tells the disciples, Come follow me, for I will make you fishers of men. So evangelism is to follow Jesus Christ and God. And you need this attitude of heart and mind. 이게 이제 기도하고 기다리는 자세 아니겠어요? And this is the attitude of the heart and mind in which you are able to pray as you wait. 그래서 이런 것들을 우리가 마음에 다 담고 있어야 되고 이게 마음의 자세에 있는가 없는가 하고는 내 마음의 전도에 대한 누림이나 그리고 하나님과의 소통 이런 데 아주 많은 영향을 줍니다. And so whether one is able to truly wait as they enjoy the covenant and follow God for evangelism all depends on whether they have this heart or not. 그리고 마가복음 3장 13절에 15절 말씀도 우리가 잘 알잖아요. Yeah, no, Mark 3:13-15. 그러니까 거기에 첫 번째 나오는 이제 내용이 뭐냐면 하나님이 원하시는 자를 불렀어요. And it goes on to state that he called those whom he desired. 저는 뭐 자주 얘기하지만 하나님이 원하시는 거 원하시니까 우리한테 시대적인 복음을 주었어요. And I say this many times. God has given us the historical gospel because we are those whom He desire. 뭐 자주 말씀드리지만 우리 이 복음은 진짜 시대적이거든요. 이거는 아무나 받을 수 없는 복음이라도 아니 아니에요. It's not exaggeration to say that this gospel is so historical that not Anyone can receive this gospel unless God has in store for them. 
그리고 함께 있기 위해서 불렀고 전도하기 위해서 불렀고 또 전도에는 당연히 권세가 필요하기 때문에 귀신을 넣어 쫓는 권세를 준다 했어요. And rightly so, he has called them so that he can be with them to preach the gospel and to cast out demons. 하나님이 원하시는 자로 불러도요. 함께 있어야 돼 예수님하고. 그래야 복음이 전달되어지고 깨달아지고 눈이 열리고 전도를 위한 준비가 되어지거든요. And so for those whom he desired, they must be with, abide with Jesus Christ. They must be abiding within the gospel. That is how the spiritual eyes will open. They'll be able to make the preparation that God has in store for them. 지금 이 시대에 예수님하고 함께 있는 방법이 뭐냐 하면은 메시지를 늘 듣는 겁니다. And what is the present method? It is to continuously listen to the word of God. 그리고 그리고 성경 읽고 기도하고 그리고 훈련에 참여하고 이게 예수님하고 함께 있는 방법이에요. And the method for one to be able to abide with Jesus Christ is to read the Bible, to pray, and to continuously participate training. 예수님의 제자가 되는 데는 이 함께 함 이게 너무 중요하거든요. 지금도 메시지가 없다. 됩니까? 복음을 모르는데 안 그래? 안 돼. 아무것도 안 돼. And for the disciples of Christ, in order for them to abide with God, they must abide within the word of God. And if there's no such thing as message or the word of God in this age, nothing can take place. They can't be with God. 그러나 그때 예수님하고 함께 계시면 모든 게다 됐어요. 지금도 마찬가지예요. 메시지, 기도, 언약, 복음, 누림 이런 거 안에 여기에서 모든 게다 되는 거예요. And so in the past, for them to abide with Jesus was the way for them to do all things. But in the present time, for us to abide with Jesus is to able to receive the word of God, enjoy, hold on to the gospel, and have the covenant. 그러면 그때 전도 문도 열리고요. 권능도 나타나고 그래야 되는 거예요. So that is when the doors will be open and the authority will be given to you. 그러니까 준비가 돼 있으니까 하나님이 문을 여시지 않겠어요? 그리고 준비가 돼 있으니까 그 준비 안에 귀신을 쫓는 권세가 들어있다. And once the preparation is finished, the doors will be open and God will grant you the authority to cast out demons. 그래, 저, 뭐 우리 어, 여러분들은 다 잘하고 계시지만 진짜 마음 담고 말씀 들어야 돼. 이게 진짜로 세밀하게 듣고 계속 들어야 돼. I know this is all taking place for us, but once again, just to remind us, may we be able to place this inside of our heart once again, and may we carefully listen to the word of God. 그리고 틈나는 대로 훈련에 참여하고 기도하고 참여하고요. 훈련 빠지면 안 돼. And within prayer, may you be able to always be at the place of training, and may you never skip a training. 우리가 집중 훈련 뭐또 이제 계획을 하고 있는데 그뭐 1박 2일 하는 중에 단어 하나만 잡아도 돼요. 그게 그게 평생의 답이 될 수도 있다니까요. We are planning an intensive training. It may be for two days and one night, but even in that short period of time, it could be your lifelong covenant and the word of God that he gives to you. 어느 날 단어가 하나 들어오는데 문, 문이 확 열려버려요. 그리고 그게 현장의 응답으로 연결된다. And so one day your spiritual eyes are open and the word of God comes inside your heart. That is able to connect you to the field. That is why you must always receive the word of God first. And once again, Testify this to you, maybe to enjoy the mystery of abiding with God in Jesus Christ. 그리고 이제 이렇게 되지면 내가 누군지를 알게 되지. And once this takes place, you'll be able to know your identity. 내가 중요한 사람이다. 이것을 자꾸만 깨닫게 되지. You'll be able to come to realize how important you are. 그런데 우리 안젤리카하고 이게 너무 뭐야 이게 간격이 너무 떤데 이게 지금 좀 와이파이가 좀잘 작동이 안 되나 너무 오래 기다린 것 같아요. 
조금 괜찮은 것 같은데요, 목사님? 소유는 잘 들립니다, 목사님. 아니, 저 내가 말하고 난 뒤에 다음 그 안젤리카 통역 나오는 그, 그 간격이 너무 길어. 그래가지고. 아니, 괜찮아. 계속 합시다. 예. 그래서, 에, 내일 우리 그, 저, 일부 메시지도 보면은 에, 사도 바울에 대한 건데 사람들이 마땅히 우리를 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 자로 여길 지어다 이제 그 어, 본문 가지고 그래 하거든요. And tomorrow's uh, Bible scripture is regarding Apostle Paul who confessed that we must be the servants of Christ and the stewards of the mysteries of God. 그런데 그 내가 제가 처음에 그 말씀을 이렇게 접했을 때는. 야, 사도 바울 대단하다. 어떻게 이런 말을 할수 있나? 약간 좀, 좀 미안하지만 교만한 거 아닌가? 뭐 이런 생각을 제가 했어요. I'm sorry to say this, but once I read this Bible passage, I thought to myself, Apostle Paul is quite arrogant. 그래가지고 내가 뭐 그렇구나 뭐 이래 넘어갔는데 이제 복음을 알고 난 뒤에 나도 조금 이래 보, 복음이 있으면 좀 영적 세계가 형성이 되잖아요. 그래서 그, 그쪽으로 좀 들어가다 보니까 아, 이거 이해를 하게 됐죠. And once I came to know the agri gospel and I was able to immerse within my gospel realm, I came to understand where he was coming from. 그러니까 사도 바울 정도 되는 것 같으면 뭐 충분히 능히 이런 에, 확신이나 언약이나 이런 것이 그 속에 능히 살아 있지. 이게 정말 망대거든요, 이게. And for Apostle Paul, with full conviction, he was able to rightly say this because this was his partisan. 그래 우리가요 이게 하나님의 그 메시지를 자꾸 듣고 또 기도하고 언약으로 잡고 영적인 세계 이런 것들이 자꾸 체험되지고 그리고 현장의 증거 이런 거 나오면 그때서 내가 하나님 앞에 진짜 중요한 인간이구나 이런 생각하게 돼. If you're able to hold on to the covenant, continuously pray, experience the prayer realm, then you'll be able to see the evidence upon your field and come to realize that you are truly a person of God. 그러면 이제 태도나 생각이나 뭐 말이나 있잖아요. 인간관계나 뭐 문제에 대한 해석이나 이런 모든 게다 달라지는 거예요. 그래 이게 정체성이에요. And your attitude, your word, the words of others, your interpersonal relationship matters will all be different. That is how you'll come to uncover your identity. 이 정체성이 됐을 때 우리가 정복이라는 단어를 쓰잖아요. 선을 넘어서세요. 인간을 넘어서고 세상을 넘어서는 거죠. When you're able to come to know who you are, you're able to surpass the world. You're able to surpass all people and the words of others. And where does this come from? You're able to uncover it by abiding with him and through evangelism. And and to abide, you're able to have the fellowship, and through evangelism, you're able to see the evidence. That is how you're able to have self-discovery and your identity. May be able to carefully listen to the word of God and plant each word of God inside your heart. 그러면서 우리가 딱 준비해야 될거 많이 있는데 그 중에서도 가장 근본이 뭐냐니까 복음을 확실히 정리를 하고 있어야 돼요. 성경을 가지고. And fundamentally, through the Bible, you must be able to summarize the accurate gospel inside of you. 우리는 미국에도 복음을 전달해 줘야 하잖아요. And we must testify the gospel in America. 남미는 뭐 지식 있는데 별로 네, 신경을 쓰는 네, 그런 상황은 아니지만 미국은 아주 달라요. America is a nation and a country where you must be able to actually have the biblical knowledge to testify the gospel to save many. And for anyone who has this heart, may your spiritual eyes open and place this inside your heart. And once this takes place, you'll be the one who has the answer. And Jesus himself knew the answer because he was God himself. 그러니까 전도를 하는 것들, 것도 보면요 먼저 제자부터 선택을 해요. And when it came to evangelism, he first chose the disciples. 저는 옛날에는 이게 진짜 이해가 안 됐거든요. And in the beginning, I did not understand this. 근데 지금은 이제 내가 전도를 하려면 아 일반고가 딱 하죠. And 
when I think about evangelism now in the present time, I do come to understand what Jesus was speaking about in the past. 그러니까 답을 가지고 있으니까 안 그래요? 답을 가지고 있으니까 그 사람에게 어 만일 어떤 제자가 내한테 붙일 때도 그 제자에게 무엇을 해야 되고 다음 단계 뭐 해야 되고 이런 것들이 그림이 딱 있는 거지. I'm able to have the overall picture of knowing the importance of the disciples and what to do with the disciples. 그렇게 가지고 이제 그 사람들에게 그 사람들의 그 전도자로서의 그 제자로 이끌어 가는 거. And I'm able to lead them as the evangelist disciples. 고린도전 4장 20절이 무슨 말씀이냐 하면은 하나님의 나라는 말에 있지 아니하고 능력에 있다 그랬어. First Corinthians 4:20 states, "For the kingdom of God does not consist in talk, but in power." 그러니까 증거가 있어야 된다 그런 얘기죠. In other words, there must be evidences. 이 답을 가지 증거를 가지고 있다. 그리스도면 되어진다는 증거를 가지고 있다. 그 사람은요 진짜로 복음을 통할 수. The one who is able to have evidence that it is all done through Jesus Christ, they will surely be used for gospel movement. 그러게 이제 우리에게 이런 축복이 좀 진짜로 임하기를 바라고요. 그래 하려면은 내가 저 개인적으로 정말로 예수님은 그리스도인가 확인하는 시간들이 매일 있어야 합니다. May the blessing be upon us all, and in order for that to take place, every single day you must be able to truly confirm that Jesus is your Christ. 그게 이제 언약 고백이거든요. 우리 저 지난주 말씀에 그 출애굽기 29장 38절 39절 42절 이런 말씀 봤잖아요. And that is the time of confessing the Christ, like we were able to take a look at Exodus 29, 38 to 39 and 42. 그리고 그 말씀은 대대로 해야 했어요. And it said that this must continue on to the next generation. 지금은 그리스도의 보혈을 아침 저녁으로 고백하면 되죠. 이것은 하나님이 뱀의 머리를 깨는 권세로 그 약속의 피로 고백을 하는 거죠. In the present time, you must be able to build an altar of the promising blood of Jesus Christ, that it is Jesus Christ who will crush the head of Satan. 뭐, 에, 열리고, 열리고, when you confess, all the force of darkness upon your life will be broken down, your life doors and the fields will open as well. And you must be able to deeply establish and expand with full conviction that this will take place. 그러면은, 어, 계속 지속이 then continuation is bound to take place in the fields. 옛날에 제가 뭐뭐 이분 목사님에게 지금 현재 내가 뭐 비교할 정도는 아니지만 그래도 옛날에 이렇게 어, 문이 계속 열린다고 늘 얘기했어요. 그래가 내 마음에 아니 문이 어떻게 가지고 계속 열리냐. 막 그런 생각이 내가 속으로 들고 얘기했거든요. In the past, when Reverend Yu constantly spoke that out in the field, God will continue to open the doors for him. I could not understand what he meant by that. 그러니까 지금 지금 내가 뭐 용용사님 얘기 비교할 정도는 아니지만 야통간에 내내뭐 수준 정도에서는 문이 계속 열리고 있어요. And of course, I can't compare myself to Reverend Yu's spiritual state, but now I'm able to see that God is continuously opening the doors for me as well. 뭐 하루나 한 달이나 뭐두달 뭐 이래 가지고 별 표가 안 나지만 일 년이나 이 년이나 오 년이나 십 년이 되면 얘기가 달라져 버린 거예요. Compared to the months and the years, there's a huge, a significant, significant difference of how God has opened the doors for me. 그러니까 이런 것들이 머리에 들어오지 아니하고 보이지 아니하는데 작품 인생 이런 소리를 할 수가 없지 내 입에서 나오지를 않아요. 작품이란 단어는 나온 지 오래됐거든요. And the word masterpiece has been constantly testified out in the messages, but I'm not able to personally state that as the fact that it is taking place for me yet because not. May continuously listen to the word of God, may be able to keep in mind, hold on to the covenant, and continue to pray. And that is what training is. 예, 이런 말씀들이 내게 언약으로 들어와서 늘 옛날에는 들을 때 머리에만 있었는데 어느 날 가슴에 들어와 가지고 그렇지 문이 열려고 해보자 이게 이제 시간표인 거예요. And now it has become the time schedule where it has become your covenant, so you're able to have the heart to participate in it. 그런데 그리스도를 계속 고백을 하고 있는데도 이제 새로운 시간표가 돼 가지고 그게 더 발견이 되고 진짜로 보이는 거지. 이 마음의 변화가 모든 것을 주관하는 거예요. 이 마음의 변화가 모든 응답을 
을 주관하는 거예요. Now we're in the time schedule of the present time that all we have to do is confess of Christ inside a prayer and we're continuously doing that, then the change of our heart will take place and that, that will determine everything for us. And that is why God is the one that will do all things. It can't be done with your own effort or will. But once this comes inside of your heart, naturally the evidence will be upon your fields. That's why it's so important for you to spiritually receive the word of God, pray, and place the word inside your heart. And once you become a person of deep prayer, you'll be inside of 24, 25 in eternity. And even when I went to Dallas this time, I really questioned to what extent is his prayer realm. I was really curious about it. 조금 이제 그뭐 맛을 좀 봤달까 뭐 어떤 이런 상황이라고 내 나름대로 내 자신을 생각하는데 진짜 24시간 하나님하고 소통하고 기도를 할 정도가 되면 그 영적인 세계나 확신이나 그 마음에 담겨 있는 것들이 뭐 어느 정도이겠냐 그 말이야. And these days I'm getting a taste of what prayer is, but I really am curious in how much depth he's able to go inside a prayer realm and how much he is able to hold on to the content which he's able to communicate with God for 24 hours. And of course, we should never compare ourselves to the spiritual level of the precious evangelists. However, we must be truly thankful that God is allowing us to go in the depths within height of the Word of God, and we're able to come to know this gospel and the covenant even more. So maybe you have to carefully listen to the Word of God as you concentrate on it. And we're so thankful of the fact that we're able to at least listen to the word of God and may carefully listen to it and maybe able to concentrate on it. Any of the word that hits your heart as grace, may write it down and hold on to it. Whenever you listen to the word of God, you must continue to be in prayer to receive his word. For all those who are participating in this training, may you really receive the answer as a witness so that you're able to receive the word of God, enjoy, conquer, and to be victorious. Come to the conclusion and we will close the worship. 우리가 우리는 복음은 가졌잖아요. 근데 이제 남은 게 뭐냐니까 하나님하고 마음이 통해야 돼. So we are the ones who have received the gospel, but what is left for us it is to connect with God's heart. 하나님하고 마음이 막24 기도는 안 돼야 돼요. 하나님하고 마음만 통해도 아주 많은 의미의 것을 누릴 수 있어요. It doesn't have to take place for 24 hours, but you're able to enjoy many things as long as you're able to connect with God in His heart. 그러면 어, 응답이나 기타 문 열리는 거 모든 것이 달라지고 어, 첫째는 메시지가 딱 네, 달라지고 정리가 딱 되죠. Everything else will be different, but there's a huge difference within the Word of God where it would be more organized for you. 그냥 막 좁게 그 뭡니까 간단하게 얘기하면 하나님하고 마음이 통하는 거 그건 전도에 에, 있어서 하나님하고 에, 마음이 통하는 겁니다. Let me simplify it for you. For you to connect with God's heart is to connect regarding evangelism.
If you're able to place God's heart and word evangelization as your own, then you're able to connect with God. 그리고 미국 남미 랩런트 단민족 이게 막 그냥 지나가는 소리가 아니고 이게 딱 들어와 가지고 진짜 말씀이 되고 언약이 딱 돼. You don't just let these words pass you by, but you'll be able to hold on to these four covenants as your own and, and you'll be able to pray. 복음, 복음이 있기 때문에 이것만 되지는 못하면 진짜 승리하고 정복해. And because you have the gospel, as long as you hold on to this four church covenant, you will rightfully conquer all things and be victorious. 우리 교회 살릴 비밀 결사대 이런 말들이 있잖아요. 이 단어가 처음 나올 때는 약간 거부감이 있었어요. 있었어. And when the word Seeker Squad was first mentioned in the messages, I was quite burdened by it. And it was mentioned many times in the past, and I was burdened by it. But as time passed by, I was able to connect with God's heart, and I was able to see that God was allowing me to be a person of God. 예, 그런 그런 상태가 되고 난 뒤에 이런 단어들이 아 이게 진짜 참 귀한 말이다 이거 그렇지 교회를 살리는 비밀 결사대 언약이 있어야 한다 그런 생각이 들었어. From the moment on, I was able to see how important it is to establish the secret squad within the church that holds onto God's covenant. 옛날에 제가 뭐 복음을 좀잘뭐 알기는 알아도 뭐좀 부족하고 이럴 때는요. 뭐 교회를 뭐 살려야 되고 교회를 위해서 뭐 이런 말을 제가 잘못 했어요. And in the past when I lacked to hold on to the covenant as my own, I was not able to rightfully proclaim that we must save the church or this is how we must do to revive the church. 왜 그러냐니까 아마 이거 듣이 이 얘기를 듣는 분들이 이게 어 내, 내한테 무슨 동기가 있어 가지고 그 교회를 목사니까 교회를 살려고 목적이나 동기를 가지고 하는 말로 들리지 않겠나 하는 생각이 내 속에 있어 가지고요. And I was not able to freely say those words to the congregation members because I thought to myself that they would view me as a per, um, a pastor that just had my own um has his own motives and greeds. 그러니까 이제 뭐 그게 내 수준이었던 거지 내 영적인 수준 안 그래요? 내가 내 스스로가 교회를 뭐라고 생각하느냐 이 부분에 대한 내 수준인 거예요. However, that was just my spiritual level of how I viewed the church. 여하튼, 예. 하나님의 교회잖아요. 안 그래요? 그리스도께서 십자가에 피로 값 주고 사신 그런 교회예요. And it is the church that belongs to God. God has bought the church with his own blood. 교회 살리야 합니다. 이거는 굉장한 사명이고요. 하나님이 정말 기뻐할 사명 중에 하나죠. This is one of the greatest mission that God desires for you and he will be overjoyed as long as you're able to be used to save the church. 여하튼 이런 모든 오늘도 뭐 많은 단어들이 나왔는데 여기에 대하여 진짜 눈이 열려가지고 완전 하나님의 사람 다 되는 축복이 있길 바랍니다. May the blessing be upon us also that we truly become the people of God. 그리고 두 번째는 나라 담당 중직자 아니에요. And next it is the church officers who are in charge of each nation. 제가 지난주 그 어, 예배 때도 말씀드렸나 여하튼 이게 어, 성교의 사실화, 현실화입니다. 이게. This is a way to actualize the field upon yourself, as I have spoken 그러니까, in service. 우리가 뭐 성교를 두고 어, 헌금하고 이런 뭐 귀하잖아요. 안 그래요? 너무나 귀해요, 귀하죠. Of course, it's so important for us to pray and give our offering for world missions. 그러나 그 성교에 대해서 헌금만 하고 있으면은 현장에 가본 적이 없기 때문에. 자연 거리가 생길 수밖에 없어요. But if we just simply end with giving offering, we will never be able to directly connect with the field as long if we do not go out to the field. 그런데 나라를 하나 정하고 거기에 대해서 기도하고 거기에 연결된 사람들하고 예, 커넥션을 가지고 또그 사람을 한국에 훈련 보냈을 때 어떻게 변화했고 그, 그 교회가 어떻게 대접하고 이런 것들이 자꾸만 예, 이, 이 소통이 되지고 이러면은 아니, 내가 현장에 바로 가 있는 것하고 같은 느낌이라니까요. But if you're appointed as the church officer who is in charge of one nation, you're able to directly contact them, have forum with them, and be able to not only give offering, but to see the drastic change upon themselves and the church, then it's the same as if you are out in the field with them. 그래가지고 이제 대를 이어서 물러주기도 하고 아이들한테 설명도 하고 1년에 한번 정도 시간 나면 같이 그 나라에 그 여행도 가고 그 교회도 방문해보고 현장도 가보고 얼마나 좋아요. 
and how important would it be for you to relay this to your next generation, go out to the field along with them and visit them as well? 우리가 그리스도 그리스도에 대해 응답을 안 받아 보면 아직까지 이론이거든요. 느낌상 이론이 될 수밖에 없어요. And if we just constantly confess of Christ with our mouth, but there's no answer of Christ inside our heart, then it's just all logic and theory. 성교도 마찬 성교도 마찬가지. 현장에 안 가봤어. 뭐 머리에 남아 있다고 말할 수밖에 없어요. 그래. And it's the same as well. If you haven't not gone out to the field of world missions, then you just simply know of it, but you don't truly place it in your heart. 그 이런 어떤 실질적인 행위, 그 다음에 전도와 성교에 대한 헌신 이런 거는 우리 기도 응답하고요. 눈 열리는 거, 영적인 성장 이런 데 굉장히 중요한 팩터 중에 하나예요. And that is why it will determine your spiritual growth and the things that are unseen to the eyes. 그래서 정말 나라 담당 중직자 마음에 담고 기도하시길 바랍니다. And so may the church officers truly pray so that they'll be appointed to be in charge of one nation and be able to receive that answer. 그리고 세 번째 나의 흐름을 바꾸면 현장의 흐름도 바뀐다 했어요. If you change your stream, then the stream of the field will change. 네, 나의 영적인 흐름을 바꾸는 거죠. In other words, you must change your spiritual. Uh, you must be able to change the stream of your spiritual state. 뭐, 뭐 살, 그러니까 영적인 삶의 모습을 바꾼다 이런, 이런 것도 되겠고 내 안에 있는 그 복음을 이해하고 하나님의 어, 마음을 이해하는 이런 영적인 것들이 있잖아요. 이런 데 대한 변화가 일어난다 그 말이죠. Not only must you be able to change your uh, posture and attitude within the physical sense, but also within the spiritual sense regarding understanding the gospel and enjoying it. 그러면 그게 현장에도 그런 변화 온다 그 말이죠. Then those same changes will be upon the fields. 자연적으로 내가 내게 일어난 이 변화를 내가 메시지로 전달할 수밖에 없잖아요. And through the messages that are being relayed, you have no choice but to testify those answers to them. 이런 축복이 있기를 바라고요. 그럼 어떻게 하면 내 안에 있는 이 영적인 흐름을 바꿀 건가? 그게 이제 포인트죠. So the point is how must you change your spiritual stream? 항상 그렇지만요. 답은 그리스도입니다. And of course, I say this all the time, but the answer is Jesus Christ. 땅에서 일어나는 모든 사건, 일, 마음의 생각, 현상, 뭐 영적인 거, 육신적인 거 전부 다 가지고 답은 그리스도. Your thoughts, your hearts, and what you see, what you hear, all the situation that takes place, the physical and the spiritual aspect, it all connects to Christ. And you may say, no matter how much I listen to many of the messages, my spiritual eyes are not open. And it all connects to Christ, but it is according to God's time schedule. 여하튼 다시 한번 예, 우리가 예, 언약 안으로 들어가고 또 하나님하고 소통되지는 그런 축복이 길 바랍니다. May the blessing be upon you so that you are able to go inside of Christ once again and you are able to have the spiritual communication with God. 정말로 마음을 담고 메시지 다 듣길 바랍니다. So may you be able to truly place your heart to the time of worship. 어, 여러분 정도 어, 되는 어, 제자들은요. 유 목사님 메시지 매일 들어야 돼요. Especially for all of our disciples, you must listen to Reverend Yu's message every day. 전에도 얘기했지만 차 타고 가다 듣다가 은혜 되는 게 나타났어. 그럼 차 세워놓고 접어야 돼. I shared this with you. If you're driving and you listen to the headquarter messages, then once a word hits your heart, pull aside so you're able to write down the word that you have received much grace. 여하튼 답은 메시 답은 말씀이기 때문에 메시지 안에 답이 있어. However, the answer lies within the words, so you must listen to it. 그래서 진짜 다 변화되기를 바랍니다. And so may great changes be upon us all. 응답받고 증인되고 안 그래요? 남미 끝까지 가. And so that we will stand as a witness to go and save Latin America. 그리고 미국도 살. And also be used to save America. 아직 뭐 우리가 미국에는 확실하게 문 열린다는 느낌이 없는데 미국에도 문이 열리지 않겠습니까? And I do believe right now God is at work to open the doors of America. 내일 예배에 정말로 하나님 앞에 기도하고 예배에 와서 은혜 받기를 바라고 또 응답 받고 말씀 받기를 바랍니다. We need to continuously pray before coming to the place of worship so that you're able to receive His word and grace. 우리가 이런 훈련을 시작하고 지속한다는 것은 굉장한 의미가 있다고 저는 생각하거든요. I see it is so important and meaningful for us to have this training. 말씀 듣는 거 빠지지 말고 훈련에 빠지지 말고 예배 진짜 기도하고 드리고 이것만 해도 우리에게 많은 응답을 해요. 
May you never skip worship. May you never skip a training. And as long as you're at the place of worship and you receive the word of God, great answer will come upon you. Everything is in God's time schedule. All you have to do is wait. May God's great blessing be upon us all. Let's pray. Almighty God, we thank you for your grace. You've given us your precious word, allow it to be our covenant. We open up our spiritual eyes as you plant the word of God inside our heart. We receive answer to stand as your witness. May we live the life of conquest and victory. Really use us to go and save to the end of Latin America and America. May we all be used greatly to fulfill your covenant to the end of the world. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen.